Olá, uma boa tarde para você que acompanha o canal de Nossa Senhora. Bem-vindo, bem-vinda aos dons da igreja. Você vê as imagens externas da Casa da Mãe Aparecida, que nessa semana acolheu o Episcopado Brasileiro em um momento tão frutuoso, de muito trabalho, mas também de muita convivência, de muita partilha. Um momento onde a nossa igreja se faz reunida por meio do Episcopado na terra da Padroeira do Brasil. Estamos encerrando então a 59ª Assembleia Geral da C. NBB. E para falar um pouco de como foi essa semana, dessa etapa presencial da Assembleia, estamos aqui com Dom Joel Portela Amado, que é o secretário-geral da CNBB. Dom Joel, que bom tê-los aqui conosco essa semana toda de muito trabalho para todo mundo. Queria que o senhor fizesse uma breve avaliação. O que mais a gente pode destacar nessa etapa presencial dos bispos em Assembleia? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a quem nos acompanha. Eu destaco dois pontos. Comunhão entre os bispos, unidade, afetividade, a fraternidade e uma capacidade muito grande de lidar com essa, esse jeito novo de fazer a Assembleia. Que nós estamos acostumados com a Assembleia, com a Aparecida já desde 2011, mas não com esse jeito de cinco dias, muitas votações, muitas decisões e seriam essas duas novidades. Comunhão... E novidade. A comunhão ajudou a enfrentar a novidade. E, Dom Joel, hoje, então, foi publicada e divulgada a carta ao povo brasileiro, a mensagem que é tradicional em toda a Assembleia. E a gente pode perceber uma grande preocupação do Episcopado com a situação social do brasileiro, da fome, a educação. Como vocês avaliam o que a gente vive hoje no Brasil por meio dessa mensagem? Resumindo, a mensagem é um sinal, primeiro, de preocupação com as inúmeras situações de sofrimento que o povo brasileiro vive. Ali na mensagem estão as mais gritantes, mas não são as únicas. Porém, não é apenas uma constatação, uma espécie de radiografia. Ela é também um chamado à esperança e esperança ativa. Precisamos dar os passos necessários para que a situação não permaneça como está, muito menos se agrave, né? E, Dom Joel, dois importantes documentos foram aprovados nessa Assembleia, o Estatuto e o documento também que diz respeito é, à animação bíblica catequética. Como que agora vai proceder, depois dessa aprovação em Assembleia, desses dois documentos? O documento sobre animação bíblica, que eram os estudos 114, passam automaticamente à condição de documento. Eles passam a ser aquele documento mais alto que a CNBB tem. O estatuto não, ele tem que ir a Roma, ser levado, ser apresentado à congregação dos bispos para que tenha então o aval, para que passe então, depois da promulgação, a ser observado, seguido, colocado em prática. Essa é a grande diferença. Agora, algo também que foi importante nessa Assembleia diz respeito às diretrizes de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Elas não serão votadas, atualizadas no próximo ano, porque o Episcopado decidiu fazer um discernimento também acompanhando o sínodo. E qual será, então, aí os próximos passos, ano que vem, elas não serão votadas? E aí? Nós vamos fazer um processo de escuta, de reflexão, até 2025. É o prazo que foi aprovado por Assembleia. Até lá, manteremos as atuais diretrizes com algumas direções. Primeiro, escuta. Escuta da realidade, que é rápida, é mutante. Escuta das comunidades. Escuta do sínodo, com tudo aquilo que foi a etapa nas dioceses, mas também a síntese nacional, que foi de uma riqueza imensa. Diante de tudo isso, o que vai acontecer até 2005, aí nós vamos discernindo e encontrando. Voltaremos às fontes, Concílio Vaticano II, e vamos rezar um pouquinho também em tudo isso, para que seja feito o melhor discernimento possível. Agora, Dom Joel, a gente tem um ano aí muito bonito, né? Celebrando 70 anos de história da conferência. E isso foi bem marcado também nessa etapa presencial. Na anterior, na né, etapa virtual, já também a gente já tinha acompanhado. Mas nessa etapa presencial, a gente percebeu quantos bispos também se envolveram com essa história dos 70 anos, né? Todos se envolveram de alguma maneira. Alguns nasceram depois da CNBB criada. Nós não temos mais bispos vivos que acompanharam a criação 
da CNBB sequer assessores, mas temos é, uma história registrada, uma história construída e uma história presente é, é, em todo o país. Penso que hoje, depois da missa, a TV Aparecida vai apresentar um dos momentos mais significativos, que falou ao coração de todos nós, uma recordação da história e uma reflexão daquilo que a CNBB é. Instrumento de comunhão entre os bispos e, a partir da comunhão entre os bispos, uma comunhão com a, toda a igreja no Brasil e, eu diria, uma comunhão com todo o Brasil. Então, Jael, para a gente encerrar o nosso momento aqui com os dons da igreja, é... Esse momento de comunhão do episcopado é muito bonito, mas as pessoas das comunidades, das pastorais, elas também precisam acompanhar o que é decidido aqui, porque depois são essas pessoas que vão trabalhar com esses documentos, não é mesmo? É como se ficar apenas em âmbito de CNBB, é como se você construísse o telhado da casa e esquecesse das paredes e principalmente do alicerce. E nós sabemos o que acontece quando os alicerces não recebem o tratamento devido. Nesse sentido... É importante que cada diocese traduza do jeito próprio da realidade local aquilo que aqui é discernido, aquilo que aqui é refletido. O mais urgente agora é a própria mensagem ao povo brasileiro, que se dê ampla divulgação. E em seguida, uma carta que foi feita já agora também, aí neste caso, para as comunidades relativas às diretrizes. E aí você tem o documento agora, documento, 114 e você tem as indicações para o Ministério de Catequistas, só para ficar em algumas. Então, Joel, eu quero agradecer muito a participação do senhor e também por todo o apoio, por toda a colaboração e a gentileza sempre conosco da TV Aparecida. Muito obrigada. E eu agradeço a TV Aparecida, eu agradeço a toda a equipe do Santuário, porque a colaboração foi muita na beleza do amor de Deus. Que Deus abençoe. Obrigada, Dom Joel Portela Amado, ele que é o secretário-geral da CNBB, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você pode acompanhar nesses dias conosco aqui toda essa semana frutuosa de trabalho do Episcopado Brasileiro. Mais de 300 bispos entre os ativos e os eméritos reunidos aqui, assessores, muita gente envolvida para que você aí de casa pudesse também se sentir presente aqui de alguma forma, acompanhando todo esse trabalho do Episcopado Brasileiro. Daqui a pouquinho, então, às 18 horas, nós vamos ter a missa de encerramento. Mas antes eu queria convidar você de casa a acompanhar conosco, porque a última entrevista coletiva hoje com os jornalistas foi justamente com a presidência da CNBB, onde eles falaram um pouquinho dessa semana de trabalho e também dessa importante mensagem, essa carta destinada ao povo brasileiro. E nós separamos um trecho da fala do presidente da CNBB, Dom Valmor, que fez uma reflexão sobre essa semana de trabalho e também sobre essa mensagem ao povo brasileiro. Vamos ver. Essa etapa presencial ganhou uma grande importância, uma importância ainda maior, exatamente porque depois de três anos e meio, quase, voltamos aqui ao Santuário Nacional de Aparecida para nos encontrarmos e para vivermos a experiência bonita daquilo que é o mais importante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a comunhão entre nós para fazer de nossas diferenças uma riqueza a serviço do povo de Deus. Nessa experiência de retornarmos aqui durante essa semana, grandes riquezas de comunhão, de confraternização, de entendimentos, de debates e de decisões. Você viu aí, então, um, um balanço dessa etapa presencial aqui em Aparecida, da 59ª Assembleia Geral. No próximo ano, a Assembleia será eletiva e será totalmente presencial aqui na Terra da Padroeira do Brasil. Essa Assembleia eletiva do próximo ano elege a presidência da CNBB e também os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais. E um outro ponto importante que foi abordado na entrevista coletiva, já conversamos aqui com o Dom Joel Portela Amado, também foi essa mensagem destinada ao povo brasileiro, onde ressalta importantes preocupações do Episcopado Brasileiro, a situação social do povo brasileiro. E a gente separou um trecho da importante fala do vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Vamos ver. O foco é sempre o cuidado pela vida, estando atentos àquilo que diz o Evangelho, vida e vida plena para todos, não é outra coisa que nos move. Nesse sentido, durante essa Assembleia, nós, essa etapa da Assembleia, nós optamos por divulgar uma nota 
uma mensagem melhor ao nosso povo, à nossa gente. E uma nota nesse, sobre esse momento atual que estamos vivendo, desafiador. O que nos move? O que nos move é a fé. O que nos move é o evangelho do crucificado ressuscitado. As alegrias, esperanças, tristezas e angústias da nossa gente e do nosso povo são as nossas. E os bispos provenientes das diversas regiões do Brasil trazem isto muito presente diante dos olhos e no coração. A fé, ela comporta exigências éticas. A fé não se resume a uma prática religiosa. A fé é muito mais ampla. Né? Eu diria que a prática religiosa é um dos aspectos, talvez, de uma experiência de fé. Mas a fé traz para nós, sim, exigências éticas que se traduzem em compaixão e solidariedade para com a nossa gente. Compaixão e solidariedade que encontram sua inspiração no Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem também traz a preocupação do Episcopado brasileiro com as fake news e também todas aquelas pessoas que usam o nome de Deus para que possam manipular, para que possam usar o nome de Deus para situações que não são tão boas assim como pregam o Evangelho. Olha, queremos agradecer a você que nos acompanhou durante essa semana, acompanhou todas as notícias da 50 na Assembleia Geral da CNBB, especialmente a todos, a todos vocês que são da nossa família dos devotos. Obrigada por permitirem que a gente possa entrar na sua casa levando, levando informação, notícias, levando um pouco da comunhão, participação e missão do nosso Episcopado Brasileiro. Muito obrigada a todos que são da nossa família dos devotos. Logo mais a Santa Missa, às 18 horas temos a Santa Missa de encerramento. Logo após, às 19 horas, você é convidado a acompanhar e participar junto conosco desse momento celebrativo dos 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desejo para você uma boa celebração e também uma boa noite. Tchau, tchau!